ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇൻ ദ സെൻസ് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല മൈത്രയുടെ ഇഷ്യൂ ചേച്ചിയും അങ്ങനെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു അവർ തന്നൊരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം എനിക്ക് അപ്പം എനിക്ക് അതിനേക്കാൾ വേണമെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ അല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് സെക്സ് വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചോളൂ അപ്പം അവർക്ക് വേണ്ടേ ആ അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ വേറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു പിടിച്ചോളൂ സേഫായിട്ട് സെക്സ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ ഇടത്തും നിൽക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ പറയാൻ തോന്നുന്നു ഒക്കെ ആ ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് എനിക്കിങ്ങനെ അതിനി ഇവിടെ ഇടണ്ട ഞാൻ മിനിനോട് സംസാരിക്കട്ടോ ഫോർമലി കന്നിയനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു കന്നിയെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതും മീറ്റ് ചെയ്തതും കന്നിയുടെ പല കാലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കന്നി തന്നെ പല ഈ കാലങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കന്നിയുടെ ഏറ്റവും ഒരു ചെറിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിരീഡ് ഏതാണെന്നാണ് കനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കുട്ടിക്കാലം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ കുട്ടിക്കാലമാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ച് ഇനിയും ഒന്നും കൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടോ എൻ്റെ ഭാഗ്യം കേട്ടോ എല്ലാ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്നും സ്കൂൾ ടൈം ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹം എൻ്റെ ആ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സമയം എൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് നല്ല ടീച്ചേഴ്സ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് സ്കൂളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് പിന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓക്കെ മൈത്രേനെ ചോദിച്ചു അച്ഛപ്പനും അമ്മ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല സമയം ഉത്തരവാദിത്തമൊന്നും എടുക്കേണ്ടാത്ത ഒരു സമയം അങ്ങനെ വലുതായതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷം നല്ലത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് നാടകം കളിക്കുന്ന സമയമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഉള്ള സമയം അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് മൂന്ന് മാസം ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അഭിനയം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രത്യേക സമയം ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ടൈം ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ് എൻ്റെ ട്വൽത്ത് ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണ് മാനസികമായിട്ടും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ശാരീരിക എല്ലാ തരത്തിലും പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ പഠിക്കുന്നു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു സമയം എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നാടകം ചെയ്യേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ സമയങ്ങൾ വരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര നല്ല സമയമായിട്ട് വളരെ നല്ല സമയം തോന്നാറുണ്ട് അതല്ലാതെ എനിക്കൊന്ന് ഗോവ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനി ഇന്ത്യയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഒരു സ്ഥലത്താണെന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഗോവയിൽ തന്നെ ജീവിത തലമുറ നിൽക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും സമാധാനവും പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ഒന്നും ആവുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് പറയാം അതിപ്പോൾ എവിടെ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരാക്കാവാം പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു ഹോം ഫീലിംഗ് ശരിക്കും ഗോവയുടെ ഒരു ഭൂപ്രകൃതി അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഇതുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുണ്ട് അവിടെ ഈ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ആളുകൾ കടപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ ജീവിക്കുമല്ലോ ഗോവ ഈ ഗോവയിലാണ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓ അവിടെ ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും പാർട്ടി ആണോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അവിടെ സാധാരണ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്ത് പോലും പോകണമെന്നില്ല പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം തൊണ്ണൂറുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ആ സമയത്തുള്ള കേരളം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ പലതും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ താമസിക്കാൻ അല്ലാതെ ഒരു നല്ല സമയം എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പം എപ്പോഴും നല്ല സമയമൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ഒരു വലുതാൻ ശേഷം എനിക്ക് അത് ലേണിങ് ഒരിക്കലും എനിക്ക് നല്ല സമയത്തല്ല ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വളരെ എന്തെങ്കിലും വിഷമമോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാജിക് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ലേണിങ് ലേണിംഗ് പേഴ്സണലി വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ലേണിംഗ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ ബുദ
കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികള് കുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളാണ് കനിയം വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു മാസ് സിനിമ ചെയ്തൊരു സ്റ്റാർ വന്നിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാര് അതൊന്നും അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഒരു പക്ഷെ കനി ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല സിനിമയിലെ കനിയെ അല്ല അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് കനി എന്നുള്ള പേഴ്സൺ അവരെ പല രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഞാനൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ അങ്ങനെ അല്ലെ ഒബിയസ്ലി എല്ലാരും എല്ലാരിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു എനിക്ക് ഒബിയസ്ലി എല്ലാ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയും അതായത് ഒരു ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് വെച്ചുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിലും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളൊരാൾ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാലും കിടലം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആരും അങ്ങനെ എല്ലാം തോന്നുന്നു പുതിയ തലമുറ കുറച്ചും കൂടെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ മൈത്രേനും ജയശ്രീയും അവർ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജനറേഷനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ ഐഡിയോളജീസിലൂടെ സംസാരിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ട് മൈത്രേൻ ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവരുടെ ഒരു ഈ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അവരുടെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതല്ല അങ്ങനെ കനിക്ക് കനിയുടേതായ രീതിയിൽ ഒരു ജനറേഷനെ ആ രീതിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ മൈത്രേനും ജയശ്രീ ചേച്ചി അതിൽ മൈത്രേൻ പ്രത്യേകിച്ച് ജയശ്രീ ചേച്ചി അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ ഞാൻ അവരെ ഇനി ബിസ്കോട്ട് ചെയ്യണോ അറിയില്ല അവര് സോഷ്യലി ആക്ടിവിസം എന്നും സോഷ്യലി ഒരു നമ്മൾ കാണും നമ്മുടെ നേരിട്ട് കാണുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇടപെടണമെന്നും അതിന് നമ്മളാൽ എന്ത് മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഒക്കെ ആലോചിക്കുകയും അതിന് അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വ്യക്തിപരമായി ജീവിക്കുമ്പോഴും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളായിരുന്നു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മൈത്രേൻ ജയശ്രീ ചേച്ചി ഇപ്പോഴും ജയശ്രീ ചേച്ചിയുടെ എനിക്ക് അത്രയും ജയശ്രീ ചേച്ചിക്ക് വളരെ മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ജയശ്രീ ചേച്ചിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ പേഴ്സണൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഇൻ്റഗ്രിറ്റി വേണം ഇപ്പം കുട്ടിക്കാലത്താണെങ്കിലും എന്താ പറയാ ഞാൻ അയ്യോ ഇതേ പൈപ്പ് പൊട്ടി വെള്ളം പോകും നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ മൈത്രേൻ അപ്പം തന്നെ നിർത്തി വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഫങ്ഷണൽ സിസ്റ്റത്തിനെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മൈത്രേൻ ജയശ്രീ ചേച്ചിയും ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ പ്രൊഫഷനിലോ അല്ലാത്തലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയും എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് പിന്നെ അത് സോഷ്യലി അങ്ങനെയും നിൽക്കണം പറയേണ്ട അടുത്ത് പറയണം മാറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയേണ്ട ചിലപ്പോൾ പറയും ചിലപ്പോൾ പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് എല്ലാ മൊമെൻറ്റിലും ഞാൻ നിന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒട്ടും എന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ മടിയുള്ളതും അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ചില സമയത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നോ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ അഭിനയത്തിലേക്ക് ഞാൻ വന്ന് പെട്ടതാണ് അപ്പം അതെൻ്റെ ജോലിയായി മാറിയോണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലാതെ മൈത്രനെ വിശേഷിച്ചോ ജീവിച്ചൊരു ആ ഒരു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്കില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു മടിയും അത്ര ഉത്തരവാദിത്വം എടുക്കാനും പറ്റാത്ത ഒരാൾ എന്നാണ് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ആ അങ്ങനെയാണ് എന്നെ കണ്ടുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് പിന്നെ ഞാൻ ക്ലെയിം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഞാനും പോയിട്ട് ഞാനും സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഹിപ്പോക്രസി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുമില്ല ഞാൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുമില്ല പക്ഷേ ചെയ്തു കൂടെ എന്നോട് ആരും ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ കൂടി പണി എടുക്കാവുന്നതാണ് പല കാര്യങ്ങളിലും പക്ഷെ അതൊന്നും ഞ
നമുക്ക് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളില്ലേ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവല്ലോ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിനുവിന് മുടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യി വെക്കണത് നല്ലായിരിക്കും ഇഷ്ടം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതിൽ വിൽക്കുമ്പോഴല്ല ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ മൈത്രിയും ശിശിഷിയും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് എന്നോട് നീ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നീയാണ് നിന്റെ എടുക്കുന്ന ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അതുവരെ നമ്മൾ വളർത്താൻ മറ്റേ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിനക്ക് തരുന്നു അങ്ങനെ അല്ല എന്നെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചും കൂടെ വളർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ വലുതാവുന്നതും നീ നിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആളായി മാറുകയും മുഴുവൻ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉത്തരവാദിത്വവും അതിനോടൊപ്പം എടുക്കണം അല്ലാതെ എല്ലാം കിട്ടും അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ഉത്തരവാദിത്വം ആ എപ്പോഴും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പിന്നെ അത് എന്തായാലും ഉണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ചുളുങ്ങി കടകളും ഉൾപ്പെടാനാണ് ഇഷ്ടം അതൊക്കെ വളരെ കുഞ്ഞ് എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയാണ് അപ്പൊ അവർ പറയില്ല ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുമ്പം തേച്ചിട്ട് വൃത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ വരണം അപ്പം പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ചുളുങ്ങിയോ എന്ന് വേണേൽ ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ അപ്പം അവർ ഞങ്ങൾ മേത്ത പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തേച്ച് തരാം മേത്ത ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ തേച്ച് തരും അയൺ ചെയ്ത് തരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അപ്പം അതൊരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അത് ഇത്ര പറയും ആ കാല് കൈയും കാലും കഴിയിട്ട് വേണം ആയിരിക്കും കിടക്കണം അങ്ങനെ അവർ വളർത്തുമ്പോൾ അവരുടെ ലെവലിലെ ഹൈജീൻ സെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്മളൊരു വീട് ഷെയർ ചെയ്യണമല്ലോ അതിനെടുക്കേണ്ട മൂന്ന് നാല് പേര് ജീവിക്കുമ്പോഴുള്ള എല്ലാവരുടെയും പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു എഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് ശരി തെറ്റ് എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാനും പോകണമായിരുന്നു ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതൊന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മരത്തി കയറണം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കരുത്തി കയറൂ ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാം ഇങ്ങനെയാണ് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ വലുതാവും പറയും നീയാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം എടുക്കേണ്ടത് നിനക്ക് ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം അതിലൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഒരു വേറെ സൈഡില്ലേ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഇഷ്ടം അത് ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാനൊരു ഹെൽപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയാകുമ്പോൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഞാൻ മുണ്ടെടുത്ത് നടക്കാം ഇവിടെ നാല് നടക്കാം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഈ കയ്യിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല തുണി ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ ആ തുണിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഉടുക്കണം അല്ലാതൊരു റെബലായിട്ട് ഇത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും ഒട്ടും ആലോചിക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ആ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിൽ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ എന്തോ പോണെ അപ്പം വന്ന് കരളി ചാനൽ സാക്ഷിയിൽ ഇവൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരും ഇല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുട്ടയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അവന് ചോദിച്ചാൽ കനി ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ ഐ ഡിൻ കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കരളി ചാനലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അന്നും ഞാൻ ഇടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം പറയുന്നതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിലുള്ള നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഈ രാജ്യം തരുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുവദിച്ചു തരുന്നത് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നവർക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നോ ഇങ്ങനെ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ദേഷ്യം വരുമെന്നോ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ദേഷ്യം വരുമെങ്കിൽ പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മുണ്ടെടുത്ത് പോയപ്പോൾ ശരിക്കും ഉള്ളൂരും പാളയ അവിടെയൊക്കെ കൂവുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെക്കന്മാർ ശരിക്കും കൂവാ ബസ്സിൽ കയറിട്ട് ഞാൻ പോണേ ഓട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പൈസ പോലും ഇല്ല അപ്പം കൂവാണ് ശരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ മുട്ട അടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം മുണ്ടെടുത്തിട്ട് പോയപ്പോൾ കൂവലൊക്കെ നിന്നു എല്ലാവരും ഇത് എവിടുന്ന് ആരത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി പേടി പോലെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇവരെ പേടിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറി നടക്കണം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാറി കാണണം എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല അതിനൊരു കംഫർട്ട് ഉണ്ട് മുണ്ട് തരുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മുണ്ട് തരുന്ന അതേ കംഫർട്ട് തന്നെ എനിക്കും തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട അടിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖം നമുക്ക് 
അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നു ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആനന്ദാണ് ആനന്ദ അത്ര എനിക്ക് വരാറുള്ളതില്ല ഇപ്പം എത്ര കാലമായിട്ട് ഗോവയിൽ താമസിച്ചു ഗോവയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ എട്ടം എത്ര ഒരു ഒമ്പത് വർഷമൊക്കെ ആയി ഗോവയിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്യണം ഞങ്ങളൊരു ബ്രദർ സിസ്റ്റർ പോലെ ആയിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതാ എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ ഉള്ള കാര്യം പറയണം അങ്ങനൊരു ഓ ഞങ്ങൾ കപ്പൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ജീവിക്കണം അതിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ മാറി വേറെ രീതിയിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരനെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നണം എനിക്കത് പറയാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നാമത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തയുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഷ്യസ്നെസ് പോലെ തോന്നുക എല്ലാം പറയാം ഇൻ്റലക്ച്വലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർട്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രത്തിനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റോഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ റോഡ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിലാണല്ലോ ഇത് ഈ പട്ടണത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രാഫിക് കുറവാവാൻ സാധ്യത അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ എന്ത് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോലെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത എന്തിനെ ശരി അന്ന് ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതും ഇനി അതിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പറയാനും വളരാനും ഒരുമിച്ച് വളരുന്നതും ഒക്കെ ആനന്ദൻ്റെ അടുത്താണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെ പറയുന്നത് എനിക്ക് ആനന്ദേ ഉള്ളൂ മൈത്രൻ ഈശിഷിയും അച്ഛനമ്മ ഇമോഷണൽ ഗ്രോത്ത് പിന്നെ ഈ രാഷ്ട്രപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അതല്ലാത്ത എൻ്റെ വേറെ കുറേ വശങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേക്ക് അതൊന്നും എനിക്ക് ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചർ ഇഷ്ടമുള്ള അതൊക്കെ എടുത്താലും ഒക്കെ മറ്റ് അവരെ മൈ മൈത്രനേഷിക്കാളും ഒക്കെ എനിക്ക് ആനന്ദമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റെസണേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ എൻ്റെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി തന്നെ പാർട്ട്ണർ ആയിരുന്ന ആൾ ബ്രദർ ഫീലിങ്ങിലേക്ക് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ ഇടറും ഞാൻ പറയട്ടെ പറയാൻ തോന്നുന്നതൊക്കെ ആ ഇപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് എനിക്കിങ്ങനെ അതിനി ഇവിടെ ഇടണ്ട ഞാൻ ഇതിനോട് സംസാരിക്കാട്ടോ ഇട്ടാൽ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ലേ പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതിനുള്ള തെറിയോളം ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരും എനിക്കങ്ങനെ ഒരു മൊണോഗമസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാനൊരു പാർട്ട്ണർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടിക്കാലത്തെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഏതൊരു കൂട്ടുകാരിയും അവളുടെ പാർട്ട്ണർ താമസിക്കുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ജോയിൻ മറ്റേ കെട്ടാതെ പോയൊരു മോളുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ അതുപോലെ ജീവിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ഫാമിലി ഫീലിംഗ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും എനിക്ക് തയ്യ വേറൊരു അവരൊരു കപ്പിളുണ്ട് അവരെൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇപ്പം എനിക്ക് ബയോളജിക്കലി വേറെ സിസ്റ്റർ ബ്രദറൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഇത് വേണം നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ബന്ധ ബന്ധുത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ടല്ല സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സിനിമകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് തന്നെ അവളുടെ പാർട്ട്ണർ ആരാണെങ്കിലും അത് പെണ്ണാണോ ആരെങ്കിലും ആട്ടെ ഉള്ളത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ വളർത്താനും സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുക പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരാൾ മറ്റേ ഫെയറി ടെയിലിലൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിക്കില്ല ഞാൻ ആ ആളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായാലും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് അതിനോട് ഒരു ഇതില്ല അതെന്താന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അത് വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് അതെൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലില്ല അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് പാ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോട് താമസിച്ചപ്പോഴൊക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇവർ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് ജീവിക്കട്ടെ സുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല എനിക്കും ഒരു വേറെ ആൾക്കാരോട് താമസിക്കണം അപ്പം അതൊരിക്കലും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആനന്ദിനെ പരിചയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഓ ഇത്രയും കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മതി ഇയാളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ എനിക്ക് ഓക്കെയാണ് അത്രയും എല്ലാം ചേരുന്ന ഒരാളെ കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അല്ല ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അത് നോക്കിയതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ അത്രയും അടു രസമുള്ള എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഒന്നും ഇല
ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്തുള്ള അതെനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് പേരും ഒരു പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു 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 അപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഇൻറ്റിമസി നമ്മൾ ജീവിതം ഒരുമിച്ച് കാണുന്ന കുറേ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സാധനം അതുപോലെ ഞാൻ വെക്കില്ല കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഓപ്പൺ റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരിക്കണം ആ വരുന്ന പെൺകുട്ടി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആനന്ദം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പം പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അവർ രണ്ടുപേരും മൊണോഗമസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ആണ് പ്രൈമറി പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക അല്ല എനിക്കിനി പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്കും അന്നും ആ ഒരു അന്ന് എന്താ പറയുക നമ്മൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ പോലെ ആയി ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഉള്ള അത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കാരണം അമ്മയ്ക്ക് വയ്യ അപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ അത്രയും അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരായി മാറി അത് രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പെരുമാറുന്നു അത്രയും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുള്ള അങ്ങനെ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ എനിക്ക് ഒട്ടും ഞാൻ എടുക്കില്ല വളരെ ക്ലിയർ ബൗണ്ടറീസും ക്ലിയർ ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് പെരുമാറാവും അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ തോന്നി ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തോന്നി അതിൻ്റെ ആളല്ല ഞാൻ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മുമ്പേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ആളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല ഞാൻ അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ലൈക്ക് എനിക്ക് നല്ലത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കപ്പിളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് അവരെ എന്താണ് സെൽഫ്ലെസ്ലി ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഒരുമിച്ചാണ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ രീതിയിലുള്ളതാണ് ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തറ വെക്കാൻ വരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയുവാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് എടുക്കേണ്ടി എന്റെ ദൈവമേ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പൊതുവേ ഇമോഷണലി ആവുമല്ലോ ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരും ഒരേ പോലെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് മാരേജ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് മലയാളികൾ തന്നെ ഉണ്ട് ഏ അത് പരസ്യമായിട്ട് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതൊന്നും പറയില്ല പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിത കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ അതിലൊന്നും ഒരു വഴക്കമില്ല അവർക്ക് എല്ലാ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി ധാരണയുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് ഇപ്പം മോണോകോമസ് ആയിട്ടുള്ളവരും ചീറ്റിങ്ങും അഫയറും കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യരും എനിക്കറിയാം അവർ പറയുന്നില്ല എന്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കള്ളത്തരം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുറത്ത് പറയുന്നില്ല അപ്പം അത് വെച്ച് നോക്കി എനിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കൂടുതൽ ബഹുമാനം എന്നും മറ്റവരെ ഞാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ഗതികേടായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കതിനോട് ഞാൻ അതൊട്ടും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ സത്യം നേരിട്ട് പറയാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ഇനി ഇതൊന്നും അല്ല ആരെയും ചതിക്കാണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇതിൽ എന്താണെങ്കിലും കപ്പിൾസ് തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫറൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുക കള്ളത്തിനെ കാണിക്കാതിരിക്കുക ആ രണ്ടുപേരും ഒരേ പേജിലായിരിക്കുക ഇതിൽ ഒരാളൊന്ന് വേണം മറ്റേ ആൾ വേണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പെയിൻ അതിലുണ്ട് അതിന് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതാണെങ്കിലും അപ്പം രണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ടും ഒരുപോലെ വന്നാൽ നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അത് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും അത് ഈ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തണമല്ലോ ആണൊന്നും ഇല്ല പലപ്പോഴും അപ്പം മറ്റേ ആളെ ആരാണോ കുറവ് പെയിൻഫുൾ ഉള്ള ആൾ അത് മറ്റേ ആളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ നിൽക്കുകയും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഡിവോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെയല്ല ഇനി ഇത് വേറൊരു ബന്ധമൊന്നും അല്ല രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് എന്തോ വേറെ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വെറുതെ തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് ഇനി ഇനി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ മറ്റേ ആൾ അതില്ലല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് പെയിൻഫുൾ ആണ് പക്ഷേ എനിക്കെപ്പോഴും തോന്നും ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കുന്ന ആരുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റേയാളെയും കൂടെ സഹായിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊക്കെ എത്തുക എന്നല്ലാണ്ട് ഇതൊന്നും ഈസി സ്മൂത്ത് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കനി അല്ല കനി അതിനെ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ
അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഒക്കെ ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോ ഇമോഷണലിയും അവർക്ക് ചിലപ്പോ അടുപ്പം വരണം അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ഇതൊന്നും ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം ഇത് അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ജമ്പ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ആനന്ദിനാണ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദിനും എനിക്കും ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ അടുപ്പമുണ്ട് കൂട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പാട്ടൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു ആനന്ദിനും വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് സെക്ഷൽ ബന്ധം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോവുക എനിക്കത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്രൈമറി പാർട്ട്നേഴ്സ് പക്ഷെ ആനന്ദ് ഒരു മൊണോഗോമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനന്ദ് ഇങ്ങനെ വേറെ വേറെ ആൾക്കാർക്ക് പോകുന്നൊന്നും ഹീ ഇസ് നോട്ട് ഹാപ്പി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പറയാം ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആനന്ദ് ആളെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഷീ വാസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് ആനന്ദിന് അങ്ങനെ ഒരു ഓക്കെ ഇയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടാം ഇയാൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണെന്നുള്ള ഒരു ആളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അതൊരു ചാൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ആ അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരൊന്നും പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് ആനന്ദിന് ഓക്കെ ഒരാളുമായിട്ട് പോവാം പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് എന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നും റൊമാൻറ്റിക് ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്ര ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു അത് എക്സ് പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് പാർട്ട്ണർ ഇപ്പോഴും എന്താണെന്ന് ഇത് പാർട്ണർ ആണോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ആളും പെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയും പെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആനന്ദം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെ നല്ലതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഞാനും ആനന്ദും ആണ് പ്രൈമറി എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് പ്രൈമറി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാട്ടാണ് ആസ് എ ഫാമിലി അത് തന്നെയാണ് അവർക്കും ഓക്കെ പക്ഷേ അതൊരു കുറച്ച് സമയത്തെ പെയിനും സ്ട്രഗിളും ആയിരുന്നു ഐ തിങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞു അതിൽ കൂടെ മുമ്പോട്ട് ഇപ്പം നല്ല സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഒരാൾക്കും പെയിൻ അതിൽ വരരുതെന്നുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ആ കുട്ടിക്കും വേദന വരാൻ പാടില്ല എനിക്കും ഒരുപാട് വേദന വരാൻ പാടില്ല അതിനും വരാൻ പാടില്ല അപ്പം അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അതെനിക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് ആനന്ദിനാണെങ്കിലും അവർക്കാണെങ്കിലും എനിക്കാണെങ്കിലും ഇതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതെന്തിനും ഇനി ഇടണ്ട കേട്ടോ ഇട്ടോളൂ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് വരെ മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഇത് എന്തുവാണ് എന്ന് തോന്നും അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറി പണ്ടത്തെ ഒരുപാട് അല്ല എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഇരുന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ വിനു എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിനു തോന്നുവാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ പുട്ട് ഐ റിയലി കാരണം എൻ്റെ എല്ലാ അടുപ്പുള്ളവർക്കും ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലാതെ ആർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും എനിക്ക് അയാൾക്കൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കണമെന്ന് പോലും തോന്നുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇയാളുടെയും എന്നെയും കൂടെ ചേർത്തൊരു കൊച്ചിന് തരുവോ ഇതിന് ഞാൻ വളർത്തിക്കോളാം അങ്ങനെ ഒരു വെറുതെ ഒരു ഫീൽ തോന്നി മൈത്രയും ചേച്ചി ശരിക്കും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അവർക്ക് പല കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാനൊരു പത്തൊമ്പതോ ഇരുപതോ വയസ്സ് കഴിയുന്നവരെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് പോലും ഇല്ല അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് അവർ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടിക്കാലത്തെ പ്രേം ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്ലോ ഒക്കെ വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷം എല്ലാം ഭയങ്കര രസം അതേപോലെ എനിക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ആവുമ്പോഴും ബ്രേക്കപ്പ് ആവുമ്പോൾ എല്ലാം ചോദിക്കും പ്രേമത്തിലാണോ ചോദിക്കും കാരണം അപ്പോഴും എനിക്കൊരു ഗ്ലോ വരാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഗ്സ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ത്രീകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പൈസ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് എഗ്സ